சாட் இன் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹாலிடே ஹோம்ஸ் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணம் குளிரூட்டப்பட்ட சொகுசு அறைகளுடன் கூடிய இடம் சாட் இன் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹாலிடே ஹோம்ஸ் நியூரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் மலிவு விற்பனை ஆரம்பம் புத்தம் புதிய டிசைன்ஸ் விதவிதமான கலெக்ஷன்ஸ் தரமான ஆடைகள் புது வருடம் மற்றும் பொங்கலை முன்னிட்டு அதிரடி விலை கழிவு நியூரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் குப்பிய குழந்தைங்களும் இரவு பணந்து வரும் ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு போறேன் நடக்குது பல இடங்களில் நடக்கும் போட்டேர் என்றால் அதுல ஒரு நுழம் அதுல தண்ணீர் தேங்கி நுழம் ஒன்று பெருகி ஒரு தர கடிச்சு அவர் இறந்தார் இவர் தான் அதுக்கு தேர்மிய பொருள் இவருக்கு தெரியாம இருக்கு ஆசியா தென்னாசியாவிலேயே மிக சிறந்த டெங்கு வைத்தியம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இலங்கையில இருக்கு குறிப்பா யாழ்ப்பாணத்துக்கு எங்கட நாட்டில் முந்தி போடுற கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பேஷண்ட்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வராம பார்த்தா அங்க வேண்ட கல்ச்சர் ஒரு தடிமனான பேர் மாஸ்க் போட்டு தான் பஸ்ல போவேன் அங்க ஏற்படுத்துவதற்கு பிரத்யோகமாக நுழம்பு வகைகள் காணப்படுகிறதா அல்லது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நுழம்பு ஒரு இடத்துல கடித்த பிற்பாடு மற்றவருக்கு கடிக்கிற போது அங்கே கடத்தப்படுகிறது ஒரு பிரபலமானவரால் மூளைக்காய்ச்சலில் ஆஸ்பத்திரியில் கடைசியாக இருக்கு கேட்க நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டலில் கைவிட்ட நிலை மாறியே இருக்கு கேட்க ஒரே ஒரு டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு நாங்கள் இருக்க மலேரியா சோதிக்க போனால் அது மலேரியா மலேரியா வலைப்பட்ட மூளைக்காய்ச்சல் பிளஸ் மடிய கழிச்சு பேர் அது அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணி அவர் பூரணப்படம் அடைஞ்சு வந்தவர் எங்கட இப்போ எங்கட மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இந்த யங் டாக்டர்ஸ் மலேரியாவே காணியில் ஒரு நாள் தேவையானவரப்புகளை நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு அதிதிகளை அழைத்து வந்து அவர்களோடு உரையாடுவதன் வாயிலாக அவர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அனுபவ தொகுப்புகளாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி இருக்க யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த டெங்கு நோயினுடைய தாக்கம் என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது வைத்தியசாலைகளிலே அனுமதிக்கப்படுகிற நோயாளர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து கொண்டு செல்கிறது இப்படி இருக்க இவை தொடர்பாக மக்களை வெளிப்படைய செய்ய வேண்டியது காலத்துடைய தேவையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் வெளிப்படைய செய்வதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை தடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு இந்த டெங்கு நோய் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விடிய பரப்புகள் சார்ந்து தான் நாங்கள் உரையாடப் போகிறோம் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் டாக்டர் ஆர் கேசவன் அவர்கள் சமுதாய மருத்துவ நிபுணராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அது மட்டுமின்றி உலக சுகாதார நிறுவனத்திலே கடமையாற்றி இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவராக இருக்கக்கூடிய அவரை இன்றைக்கு நாங்கள் இணைய வழியின் ஊடாக வரவேற்கப் போகிறோம் அவரோடு தான் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி பயணப்பட போகிறது வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை நாங்கள் அன்போடு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்றுக் கொண்டு இன்றைக்கு யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டெங்கு என்பது மக்களை பயமுறுத்துகிற ஒரு நோயாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது அண்மை நாட்களை பொறுத்த வரைக்கும் அண்மையிலே நாங்கள் சந்தித்திருக்கக்கூடிய இந்த பருவமலை அது மட்டுமன்றி எங்களுடைய இந்த சமூக பண்பாட்டு வாழ்வியல் கோலங்களும் இதிலே செல்வாக்கு செலுத்துகிறது என்று சொல்லி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நாங்கள் கழிவகிற்கிற முறைமைகள் இப்படி பல காரணிகள் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் காய்ச்சல் எழுகிற போது வைத்தியசாலைகளை நாடுகிறோம் வைத்தியர்களை நாடுகிறோம் ஆனால் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் ஏற்படுகிற போது ஒப்பீட்டு அளவிலே நாங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக பயப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது டெங்குக்கு என்ன காரணம் நான் நினைக்கிறேன் டெங்குவை பற்றி சிறிது அறிமுகம் தேவை டெங்கு வைரஸால் தான் இந்த நோய் உருவாக்கப்படுகிறது மூன்று நாலு வகை டெங்கு வைரஸ்கள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து மனிதனை அடைகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி நுழம்பு அப்ப நுழம்பு வந்து ஒரு டெங்கு நோயாளியை இந்த குருதியை உறிஞ்சி விட்டு என்னும் ஒரு சுகதை குருதியை போய் உறிஞ்சும் பொழுது இந்த வைரஸை கடத்தலாம் இந்த அவ்வாறு கடத்தும் பொழுது நடக்குதுன்னா இந்த சுகதைக்கு ஆஹ் பல நிலைகள் இருக்கொண்டு சில வழிகள் அவர் உடலில் உள்ள எதிர்ப்பு சக்தியால் அந்த வைரஸ் அழிந்து போகும் சில பேருக்கு அந்த கொஞ்சம் ஒரு 
மிதமானவர் டெங்கு நோய் காய்ச்சல் மாதிரி வந்து அவர்களுக்கு அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாமல் போய்விடும் சிலருக்கு நல்ல காய்ச்சல் வந்து கூடுதலான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இன்னுமொரு விஷயம் என்று ஒரு வைரஸ் ஒரு வகையான வைரஸ் அல்ல ஒரு ஒருவருக்கு டெங்கு நோய் வந்து விட்டால் அதே வகையான வைரஸாக திருப்பி வராது ஏனென்றால் அது சொல்றோம் நாங்க என்னென்றால் அந்த வைரஸுக்கான எதிர்ப்பு சக்தி கூட நம்மளே இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு டெங்கு நோய் மீண்டும் வராது என்று சொல்ல முடியாது அதாவது வேறு வகையான மற்ற இன்னுமொரு வகையான வைரஸ் தொற்றும் பொழுது அவருக்கு டெங்கு நோய் வரலாம் அவ்வாறு ரெண்டாம் வகை அல்ல மூன்றாம் வகை வைரஸ் தொற்றி ரெண்டாம் வகை ரெண்டாம் தரம் மூன்றாம் தரம் டெங்கு வரும் பொழுது பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதை மட்டும் நாங்கள் சொல்ல அதுக்கு சில சில உடல் ஒரு சில பிசியாலஜிக்கல் ரீசன்ஸ் என்று கேரமிகள் இருக்கிறது இம்யூனாலஜிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கிறது அப்ப அதால இவர்களுக்கு என்னென்றால் இந்த குருதி பெருக்க போன்ற பல விஷயங்கள் ஏற்பட்டு பல பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் குருதி சிறுதட்டுகள் குறைவ நல்லா குறைவடைகிறது ஆகவே முதலாவதரம் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்படுபவர்களுக்கும் இந்த இதுகள் இருக்கும் குருதி சிறுதட்டுகள் குறையும் எல்லாம் பெறும் அதுக்காக அதை அஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியாது எங்களில் பலர் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இந்த காய்ச்சல் வந்து ஒரு மூன்று நாலு நாள் பொறுத்து தான் இதை பற்றி யோசிக்க தொடங்குறோம் உண்மையில் இந்த டெங்கு காலத்தில் காய்ச்சல் வந்தால் ஒரு நல்ல காய்ச்சல் இருக்கும் என்றால் ரெண்டாம் மூன்றாம் நாளே நீங்கள் ஒரு வைத்தியரை அணுக வேண்டும் அணுகினால் அவரை ஒரு இரத்த பரிசோதனை செய்தால் அந்த குருதி சிறுதட்டுக்களின் எண்ணிக்கையில பார்க்கலாம் மற்றது அந்த சில சில குருதி காரணிகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வைரலா பாக்டீரியா வாண்டு அதை விட நாங்கள் டெங்குக்கென்று ஒரு விசேட பரிசோதனை இருக்கு அதுவும் செய்யலாம் அப்ப டெங்கு இருக்கும் என்றால் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு விதமாக அந்த வைத்தியர் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து பெருதளவு பாதிப்பாங்க குருதி டெஸ்ட்ல இல்லை என்றால் பரிசோதனையில இல்லை என்று சொல்ல நீங்கள் வீட்டை போங்க ரெஸ்ட் எடுங்க சாதாரண வைரல் ஃபீவர் மாதிரி சாப்பிட்டு நீராக ரொம்ப சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க திருப்பி நாங்கள் டெஸ்ட் செய்வோம் ஒரு நாள் இருபத்தெட்டாம் மணி தேர்தல் முப்பத்தாறு மணி தேர்தல் ஒரு கட்சி செய்வோம் குருதி சிறுதட்டுகள் குறையதோண்டு பார்ப்போம் அப்படி குறைய ஆட்டி அப்படி கூட்டிக்கொண்டு போனா பேம் இல்லை ஆனால் அது குறைஞ்சு கொண்டு போது என்றால் நாங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் அப்ப அவரை நாங்கள் ஓட்டில் அனுமதிச்சு அதுக்கான சிகிச்சைகளை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் சில பேருக்கு ரெண்டாம் முறையாக வருது என்றால் இணையமாக அனுமதிக்கத்தான் வேணும் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு நண்பருக்கு டெங்கு அவருக்கு முதலாம் முறையாக வந்து கடுமையாக அதாவது அவருக்கு நாங்கள் என்ன சொல்ற மாட்டோம் உங்களுக்கு முதல்வருக்கா வந்திருக்கு ஆனா உங்களுக்கு தெரியா ஏன்னா மைல்டா வந்திருக்கு ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்றால் இந்த ஆசியா தென் ஆசியாவிலேயே மிக சிறந்த டெங்கு வைத்தியம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இலங்கையில இருக்கு குறிப்பா யாழ்ப்பாணத்தில் இலங்கையில இருக்கு அதை நான் ஒரு உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தில் முன்னாள் நிமிடர் என்ற ரீதியில நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இது வந்து முதல் தாய்லாண்டில் இருந்தது எங்கள் நாட்டில் ஒரு காலத்துல டெங்கு மரணங்கள் பல இருந்தன நடந்தன ஆனால் இப்பொழுது மிகச்சிறந்த பயிற்சிகளை பெற்ற வைத்தியர் நிபுணர்கள் வைத்தியர்கள் தாதிமார்கள் இருக்கிறபடியால் இந்த மரணங்கள் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது இருப்பினும் சில வேலைகளில் சிலர் உடல் நிலை காரணமாக அல்லது அவர் மிக பிந்தி ஒரு குருதி பெருக்கான நிலையில வரும் பொழுது இல்லையே சிவிய லீக்கிங் ஸ்டேஜ் என்று சொல்றோம் வரும் பொழுது துருஸ்திவசமாக இந்த மரணம் நடக்கலாம் அடுத்தது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சிகிச்சை முறைமை உள்ள இடத்துல அதுக்கு மறு அளவு இருக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு இப்ப நாங்கள் சாதாரணமாக எடுத்தால் ஒரு ஒரு நல்ல சமையல்காரன் ஒரு நூறு பேருக்கு சமைப்பாருண்டா இவர்கிட்ட போய் ஒரு நூறு பேர் சமையங் கொண்டா இவருக்கு சட்டி பானை எல்லாம் இருக்கும் சமைப்பார் ஐநூறு பேருக்கு சமையங் கொண்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு சமையம் கொண்டு நாங்கள் கேட்கிறது சரி அதுதான் நடக்கிறது இப்ப ஒரு ஆஸ்பத்திரியில நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் நோயாளிகளை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள நிலையில மருந்துகள் ஆய்வு கூட வசதிகள் ஆலணி வசதிகள் எல்லாம் இருக்கிற நிலையில அது பத்தாயிரமா மாறும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் அந்த வைத்தியசாலையில் எதிர்நோக்குகிறார்கள் உண்மையில நாங்கள் உண்மையில குறிப்பிட வேண்டும் இந்த நாங்கள் வைத்தியசாலையில் பொறுத்த மட்டில இந்த வைத்திய நிபுணர்கள் வைத்தியர்கள் தாதிமார்கள் இணைய 
வேலை பார்ப்பவர்கள் ஆய்வு கூடம் மற்ற மற்றும் மற்றும் அனைவரும் மிக மிக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகிறார்கள் அப்போ அந்த அர்ப்பணிப்பு உண்மையில நாங்கள் நேர கண்டு நீங்கள் காணக்கூடிய இருக்கும் அவர்கள் வந்து தங்கள் உணவை எல்லாம் மறந்து வேலை செய்கிறார்கள் ஏனெனில் இவ்வளவு அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டியோட இவ்வளவு கூட நோயாளிகள் போயிருந்தாலும் இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாரும் மாறிவிட்ட போயினும் என்ற அவ்வளவுத்துக்கு அர்ப்பணிப்பு அதை விட நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் சுகாதார சேவை படமான பணிப்பாளர் மற்றது யாழ்ப்பாணத்து இருந்த ஆர்டிஎச்எஸ் எல்லாரும் உண்மையில மிக 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 அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகிறார்கள் பிஹெச்ஐ மேர் எம்ஓஹெச் அனைவரும் ஆனால் எங்க பிரச்சனை வருது என்றால் பொதுவாக ஒரு நோயாளருக்கு அல்லது ஒருவருக்கு டெங்கு தொற்று ஏற்பட்ட இருக்கிறது என்பதை எப்படி நாங்கள் அனுமானித்துக் கொள்ளலாம் என்னென்ன அறிகுறிகள் நோய் அறிகுறிகள் என்னென்ன ஏற்படும் சாதாரணமாக ஒரு காய்ச்சல் எழுகிற போது சில வழியில நினைப்பினும் காய்ச்சல் என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்துச்சுனா மூன்றாவது நாள் கொஞ்சம் நாங்கள் வைத்தியரை நாட வேண்டிய தேவை இருக்கிறார் அல்லது அது கூட பாரதூரமானது டிலைட் அண்ட் அட்மிஷன் ஏற்படுத்தும் இப்படி இருக்கிற போது டெங்கு காய்ச்சல் எழுவதற்கான அறிகுறிகளை நாங்கள் குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் சாதாரணமாக நாங்கள் டெங்கு எங்கள் அனுபவத்தில் டெங்கு வந்து கொஞ்சம் காய்ச்சல் கூட டெம்பரேச்சர் கூட பொதுவாக ஹரிமன் இதோட சம்பந்தப்படாத ஒரு காய்ச்சல் ஆயிட்டு பொதுவாக நான் இது பொதுவாக ஏன் சொல்றேன்னா இதுக்கு விதிவிலக்குகள் இருக்குது என்றால் சில பேருக்கு தரிமனோட மெருகுது ஆஹ் சில பேருக்கு காய்ச்சல் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு கடுங்காய்ச்சலா இல்லாமலும் வருகிறது ஆனால் பொதுவாக பொதுவாக கடல் நல்ல காய்ச்சல் இருக்கும் தரிமன் அதில் பெருசா இருக்காது களைப்பதில் இருக்கும் ஆஹ் அப்ப அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படி இருந்தால் போய் சோதிக்கிறது சரி சோதிக்கத்தான் வேணும் அதுதான் நான் சொல்றேன் ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் சோதிச்சு டெங்கு இல்லை என்றால் சந்தோஷம் ஆனால் அதுக்காக நாங்கள் விட்டம் என்றால் இட் மே பி டூ லேட் ஒரு கட்டத்தில் இட் மே பி லிட்டில் லேட் அது லேட் என்றாலுமே அதை வடிவா ட்ரீட் பண்ணுவினம் ஆனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நோயாளிக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் வேற வேற இதுகளும் இருக்கு இப்போ ஒரு வேற வேற காய்ச்சல்களும் டெங்குவை போல காய்ச்சல்கள் இருக்குது என்றபடியால் சில வேலை நாங்கள் சோதி கேட்க சில வேலை அந்த தெல்லால வர ஒரு காய்ச்சல் ஒன்று இருக்குது அந்த காய்ச்சலும் டைஃபஸ் என்று சொல்றோம் அந்த காய்ச்சலுக்கும் அதே டெங்குண்ட குணங்கள் கணக்கு இருக்கு அதுல வந்து அது வெயிலுக்கும் இந்த குருதி பெருக்கு ஏற்படும் எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் அது வந்து டைஃபஸ் அது அது ஒரு டெஸ்ட் செய்து பார்க்கலாம் அவைகளுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மிக மிக வேறுபாடானது அதுக்கு ட்ரீட் பண்றது வேற மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் பார்ப்பினோம் இது மட்டும் பார்க்க டெங்கு இல்லையன்றிட்டு விட மாட்டேனும் டெங்குவா அல்லது வேற வைரல் ஃபீவரா கோவிட் ஒரு திரிபா பல வகையான இதுகள் இருக்கு என்ன யாழ்ப்பாணத்துல இப்ப நாங்கள் பார்க்கிறோம் டெங்கு அளவுக்கு இந்த இன்ஃபுளுசா காய்ச்சலும் கட்டுமையாக இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிறது அதுக்கு நாங்கள் சிம்பிளாக நாங்க சொல்றேன் என்றால் அந்த மாஸ்க போட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நாளுக்கு மாஸ்க போடுங்க அதால நட்டம் இல்லை கொழும்புல நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது பெருமளவானாக்கள் மீண்டும் மாஸ்க் அணிகிறார்கள் இப்ப அதாவது அவர்களுக்கு என்ன விஷயம் எல்லாம் இருக்கு என்றால் தடிமன் இந்த காய்ச்சல்கள் வராது மற்றது கனவேர் சொல்லினும் என்ற தங்களோட முகம் வடிவேறு ஸ்கின் நல்லா இருக்காது மாஸ்க் போடு ஏன்னா வெயில் அல்படாம அப்ப மாஸ்க் போடுற வந்து மாஸ்க் கழிச்ச வந்து எனக்கு தெரியும் ஒரு மேபி பிப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முதல் தாய்லாண்ட்ல நான் இதுவே மாஸ்க் போட்டு நாங்கள் போறதை பார்க்கறது யோசிக்கணும் ஏன் போடிட மாட்டேன் எங்கட நாட்டுல முந்தி போடுறது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பேஷன்ஸ் தான் போடுறது இன்ஃபெக்ஷன் வராம பிறகு பார்த்தா அங்க அவையிட்ட கல்ச்சர் ஒரு தடிமனான ஒரு பேர் மாஸ்க் போட்டு தான் பஸ்ல போவேன் மெட்டாக்கில வேற இப்ப அது வந்து அங்கிட்ட ஒரு கல்ச்சர் அப்ப அது ஒரு கல்ச்சர் ஹேஸ் டு டெவலப் இங்க அது டெவலப் பண்ணுவோம் அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் ஓகே நாங்கள் மீண்டும் டெங்குக்கு வருவோம் இவ்வாறு இவ்வளவு டெங்கு பேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அவ்வளவு முலம்பு பெறுகிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மழை காலம் பெரியக்கு இந்த பிரச்சனை வருது நுழம்பு என்னென்று பெருகுது நுழம்பு வந்து அந்த சின்ன சின்ன இடங்கள் சிரட்டை 
இந்த இளநி இதுகள் மற்றது மூடி சின்ன போத்தல் மூடி அல்லது அவ்வாறு சின்ன இடங்கள் தொடக்கம் இந்த டயர் மாறி இடங்கள் உடைஞ்ச பீங்கான் போன்ற இடங்கள்ல இந்த தண்ணி தங்கும் பொழுது முட்டை முட்டை இட்டுட்டு அந்த முட்டை வந்து பொறிச்சு இதாக வரும் சில வழியில இப்ப சில அது காஞ்சி போச்சுன்னா அந்த இது ரெண்டு நாள் வெயில் காஞ்சால அந்த முட்டை காஞ்சுவே அப்படி இருக்க அதே முட்டை திருப்பி ஒரு மூன்று மாசத்துல மழை வெய்யக்க திருப்பி வரும் அதான் அந்த அதுக்கு உள்ள விஷவாக்கம் அப்ப நாங்கள் வந்து இப்ப சாதாரணமா சொல்றோம் ஒரு உங்களோட வீட்டை வழியில ரெண்டு பீங்கான் இருந்து அதுல டெங்கு குடம்பி இருந்து அல்லது முட்டை இருக்கும் என்று யோசிச்சால் நீங்கள் அதை அந்த தனியை ஊத்தி போட்டு விடக்கூடாது அந்த அதை வடிவ உறைஞ்சி கழு போடணும் ஏன்னா அந்த ஒட்டி இருக்கும் அந்த முட்டை அதுல அப்ப இவ்வாறு அந்த முட்டை வந்து முட்டை வந்து பெறுகிறதுக்கு எதுவான இடங்களை உருவாக்குறது யார் பொதுமக்கள் அதாவது கழிவு முகாமத்துவம் சரியாக செயற்படாத நிலை அதுதான் ஏற்படுது ஒன்று வீடுகளை எடுத்தால் வீட்டு வளவுகளை அவரவர் சுத்தமாக வச்சிருக்க வேண்டும் அதாவது அதுல அவைகளுக்கு தெரியும் இப்ப சாதாரண எல்லாருக்கும் எங்க நுழம்ப முட்டை இருமாண்டு தெரியும் அந்த இடங்களை பார்த்து மற்ற பீலிகளை எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி வளவை கிளீன் பண்ணி வைக்கணும் அதை விட வளவை சுத்தி உள்ள இடங்கள் அதுகளை சுத்தப்படுத்தணும் மற்றது குப்பைகளை கொண்டாந்து ஒரு ஆள் வந்து நான் நான் வெளிப்படையாக சொல்றேன் ஒரு தர் வந்து இந்த குப்பைகள்ல கொண்டாந்து ஒரு தெண்டை குப்பையை கொண்டாந்து எங்கேயாலும் இரவு கொண்டாந்து வரும் ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு போறேன் ரெண்டால் நடக்குது பெல்ல இடங்கள்ல நடக்கு போட்டே ரெண்டால் அதுல ஒரு நுழம் அதுல தண்ணீர் தங்கி நுழம் கொண்டு பெருகி ஒரு தர கடிச்ச அவர் இறந்தால் இவர் தான் அதுக்கு தேர்மிய பொறுப்பு இவருக்கு தெரியாம இருக்கு ஆனா அந்த இறப்பு அதாவது அந்த இறப்புக்கு மூல காரணம் இவர் அது ஒரு ஒவ்வொருவரும் யோசிக்கணும் அதால இப்பள்ள பிரதிபலன்கள் வரலாம் ஒவ்வொருவரும் யோசிக்கணும் நாங்கள் அந்த குப்பையை கொண்டே கள்ளமா அங்கேயாலும் போடையக்க அதாவது அஜாக்கிரதையாக மற்றவர்களை கரிசனையில போடும் பொழுது நாங்கள் இன்னும் ஒரு மனிதர் என் உயிரை வழி கொடுப்பதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுவோமா என்று யோசிக்க வேண்டும் அது அடுத்தது வந்து இந்த குப்பைகள் அகற்ற பணிகள் ஒழுங்காக நடக்க வேண்டும் இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்து எடுத்தால் நான் ஒரு முப்பது வருஷத்து முதல் ஒரு சுகாதார வைத்திய அதிகாரியாக ஒரு காலி இலையில பணி புரிஞ்ச பொழுது அங்கே டெங்கு வந்தது அப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்தோம் என்றால் நாங்கள் ஒரு 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 முறை ஏற்படுத்தினோம் அதாவது திங்கக்கிழமையில் எல்லா அலுவலகங்களும் தங்களை சுற்றியுள்ள அந்த தங்க தங்களை தங்களோட பளவுகளை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமையில் பாடசாலைகள் அதாவது பாடசாலை என்றைக்கு நாங்கள் மாணவர்களுக்கு எடுக்கையில் பாடசாலை சமூகம் பெற்றோர் ஆசிரியர் அந்த பாடசாலையில் சுற்றியுள்ள இடங்களை சுத்தப்படுத்த புதன்கிழமையில் கோவில் விகாரிகள் எல்லாரும் சுத்தப்படுத்துவோம் வியாழக்கிழமை கடையில் கடையில் கொட்டையல்கள் எல்லாரும் அப்படி செய்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில வீடு வீட்டுலாம் இருக்கணும் அப்ப அந்த ப்ரொசீஜரை கொண்டு வந்தோம் அந்த அதுக்கு அதுக்காக சில சில விழிப்புணர்வுகள் கொஞ்சம் ஒரு இதான விழிப்புணர்வு எல்லாம் கொண்டு வந்தோம் நாங்கள் ஒரு ஹேர்ஸ் வண்டிய ஒரு ஒரு பண்பட்டியை வச்சு பெரிய அழுகுரலோட கொண்டு போன நாங்கள் விழிப்புணர்வுகள் இன்றைக்கு எங்களுடைய மத்தியிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதா ஏனென்றால் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் கூட எங்களுக்கு தெரியும் மாறியிலே பருவமழை கிடைக்கும் என்பது தெரியும் இப்படியான நோய் தாக்கங்கள் அனர்த்தங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க நேரிடும் என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்வதை கேட்டு சரியாக எங்களுடைய மக்கள் நடப்பார்களா என்றால் இல்லை ஒரு தரத்துக்கு இருதரம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்குது ஆனால் இந்த டெங்கு தொடர்பான விழிப்புணர்வு குறிப்பாக இந்த யாழ் மாநகர சபை ஆண்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கூட கிட்டத்தட்ட இந்த டிசம்பர் மாதம் முடிவடைகிற அந்த கால பகுதியில் தான் இவை தொடர்பான விழிப்புணர்வுகள் அறிவுறுத்தல்கள் நடைபெறுவதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது உண்மையில் இது நாங்கள் செப்டம்பர் அதற்கு முந்தைய கால பகுதிகளே ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய வேலைகளும் இல்லையா நீங்கள் சொல்வது மிக சரியான விஷயம் இதே இதே பிரச்சனை நாங்கள் களம் குளம்பிலும் பார்க்கிறோம் மற்ற இடங்களிலும் பார்க்கிறோம் இந்த விழிப்புணர்வு இல்லை என்று இல்லை செப்டம்பர்லேயே இதுக்கான கூட்டங்கள் எல்லாம் இதற்கு பிஹெச்ஐ மேரிமோ எல்லாம் இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் செய்யுது கொஞ்சம் ஹெல்த் எடுக்கேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் செய்யறவே செய்ய தொடங்கினது ஆனால் என் பிரச்சனை வருது என்றால் அந்த அதாவது இந்த செக்டர்கள் அப்படின்னு அதாவது மெட்டமெட்ட செக்டர்ஸ் அனைத்து செக்டர்ஸ் இதில் இணையும் 
நெஞ்சு செயற்படும் அதாவது ஒரு பிரதேச சபை பிரதேச சபை தான் அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஹெட் அந்த இடத்துக்கு அதோட நீர்ப்பாசனம் கல்வி திணைக்களம் சுகாதார திணைக்களம் பல திணைக்களங்கள் இருக்கு இவர்கள் அனைவரும் இணைந்து ஒரு சேர்த்திட்டத்தை போடணும் வார வருஷம் இந்த வருஷம் இனி செப்டம்பருக்கு அந்த சேர்த்திட்டம் வந்து அப்படி என்றால் தான் அந்த சேர்த்திட்டம் கூடுதலாக மக்களை சென்றடையும் இன்டர் செக்டோரல் கோஆர்டினேஷன் அதை விட ஒரு கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் மெதட் ஒன்று வரும் அதாவது நாங்கள் இப்ப கோவில் நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் சில வலைகளில் அந்த கோவில்கள் அந்த மத வழிபாட்டு தலங்கள் இல்ல மக்கள் ஒன்று கூடாது ஒன்று நாங்கள் கூறுவதற்கான ஆவித்த முறை வந்து மத தலைவர்கள் எனவே நான் அப்பொழுது நான் வடமாநிலத்து பொறுப்பான சுகாதார இது சிசி அதாவது கன்சல்டன்ட் கமிட்டி விஷயனா இருந்தேன்னா மத தலைவர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு எல்லாம் விளங்கப்படுத்தி எல்லா மத தலைவர்களும் விளங்கப்படுத்தி நீங்கள் தயார் செய்து இதை சொல்லுவோம் நாங்கள் சொல்லி அதுக்கு பிறகு அந்த மத தலைவர்கள் பத்திரிகைகளில் கொடுத்து எல்லாம் செய்து இந்த இது மீடியாக்கள்ல கொடுத்து அதை நாங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்தோம் அப்ப அதுல இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் ஒரு ஏஜென்ட் மத தலைவர்கள் அவ்வாறான விஷயங்கள் அவ்வாறான மத தலைவர்கள் மற்றது இந்த வாசிய சாலைகள் இருக்குது கன விஷயங்கள் இருக்கு விளையாட்டு இதுகள் இருக்கு சரச நிலையங்கள் இவர்கள் அனைவரும் இந்த இதுல பங்கு கேட்ட மாட்டோம் அதாவது கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் நாங்கள் இப்ப ஒரு இடத்தை எடுத்தால் அந்த இடத்துல இப்ப திருநெல்வேலியில ஒரு பயம் எச்சி இருக்கு திருநெல்வேலியில ஒரு விளையாட்டு மைதானம் இருக்கு அப்ப அதுல இருக்க மெம்பர்ஸ் இப்ப அவர்கள் அனைவரும் ஆக்டிவாக இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்தா இப்ப மூன்று நாளுக்கு மேல் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒரு பெரும் ஊர்வலம் ஒன்று செய்தார்கள் திருநெல்வேலி சந்தையில இருந்து அந்த பல்கலைக்கழகம் வரைக்கும் அதே என்ன ஊர்வலத்துல அவர்கள் அதை குப்பையும் தாங்களே அகற்றினார்கள் அப்ப அது அது வந்து ஒரு விழிப்பு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் மாணவர் வந்து குப்பையை அகற்றிய இல்லை ஆனா அதுக்கான பொறிமுறை ஒன்று இருந்தால் அந்த பொறிமுறை சரியாக தொழில்பட வேண்டும் அது அதுக்கான சரியான ஒரு பொறிமுறை மற்றது அதா அதால தான் நாங்கள் சொல்றோம் ஏனென்றால் இது பிஹெச்ஐ மட்டும் இதை செய்ய இயலாது பிரதேச சபை மட்டும் செய்ய இயலா இது வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் மெக்கானிசமால இதான் இதை செய்ய முடியும் அப்ப அவ்வா அது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செப்டம்பர்ல ஆரம்பிக்கணும் செப்டம்பர்ல ஆரம்பிச்சா ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களுக்கு இது இந்த பிரச்சனை வருது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை அப்ப நாங்கள் வந்து லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் அண்ட் அதாவது இந்த படிப்பு கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் என்று ஒவ்வொரு விரசம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கீர்களா இந்தபடியே நாங்கள் இந்த பொறிமுறைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இதுல வந்து நாங்கள் ஒரு தரையும் கூட சொல்லி இல்லை எல்லாரும் தங்கள் இதுகள் செய்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஒரு மெதட் மெதட்ட சில இதுல மாற்ற வேணும் இப்ப நாங்கள் இப்ப செய்ய பெண்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி என்று ஒதுக்கி இப்ப அப்படி அது எங்க செய்யலாம் என்றால் கல்வி திணைக்களம் இந்த திணைக்களம் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு குழு தான் அதை செய்யலாம் அவர்கள் அவர்கள் தீர்மானிச்சாத்தான் அதாவது அவர்கள் கேப்பினம் அப்ப அந்த குழுவுல கல்வி திணைக்களம் ஒரு பெரியவர் இருந்தாத்தான் இந்த பாடசாலைகள் அதை கேட்கும் அந்த குழுவுல நீர்ப்பாசன திணைக்களம் இருந்தாத்தான் நீர்ப்பாசன ஆக்கள் கேப்பினம் அப்படி எல்லா இன்டர் செக்டோரல் கமிட்டி ஒன்று இருக்கணும் அதுல வந்து டெக்னிக்கல் இன்புட்டை அதாவது டெக்னிக்கல் ரீதியான இன்புட்டை கொடுக்கலாம் சுகாதார திணைக்களம் என்னென்ன நடக்கும் எங்க பொசிபிலிட்டி இருக்கு அங்க எங்க வருது ஆனால் அத ஆன செயற்படுத்துறதுக்கு இந்த குழு முழு மூச்சாக ஈடுபடுவோம் வீடு வீடா தேடி இதுகளை கண்டுபிடிச்சு காட்டி ஃபைன் அடிச்சு சில நம்ம இதுகளை தனியா அவர் என்னன்னு செய்வார் இது வந்து இட் சுட் பி அ கோஆர்டினேட்டட் இஃபெக்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து அதான் நான் இதுல சொல்றேன் நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று ஒரு சமூகமாக நாங்கள் இணையிற போதுதான் இப்படியான அனர்த்தங்களில் இருந்து அந்த சமூகத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அதுவும் எங்களுடைய கரங்களில் தான் இருக்கிறது மீளை இந்த டெங்கலினுடைய பக்கம் நாங்கள் மீளை செல்ல வேண்டி இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஒரு டெங்கு நோய் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாளரிடத்திலே அந்த இரத்தத்தை குடித்திருக்கக்கூடிய நுளம்பு மீளை இன்னமொருவரை கடிக்கிற போது அவர் ஊடாக கடத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் இந்த டெங்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய அதாவது டெங்கு ஏற்படுத்துவதற்கு பிரத்யோகமாக நுழம்பு வகைகள் காணப்படுகிறதா அல்லது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நுழம்பு ஒருவரிடம் ஒருவரிடத்திலே கடித்த பிற்பாடு மற்றவருக்கு கடிக்கிற போது அங்கே கடத்தப்படுகிறதா இல்ல அதுக்கு பிரத்யோகமான நுழம்பு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன சின்ன வெள்ள புள்ளிகள் இருக்கு அப்ப இந்த நுழம்புகளுக்கு சில குணங்கள் இருக்கு அதாவது பகல் அதாவது காலையிலேயும் மாலையிலேயும் தான் வீட்டுக்குள்ள வரைக்கும் 
இப்ப நீங்கள் வந்து காலையிலும் மாலையிலும் நாங்கள் க கதவு எண்ணங்கள்ல பூட்டி வச்சா வீட்டுக்குள்ள வர மாட்டோம் அடுத்தது அந்த ஆண்ணுலம்புகள் வந்து கடிக்கிறீர்கள் ஆண்ணுலம்பு வந்து தாவர சாறுகள்ல தான் பிடிக்கும் பெண் உணவு தான் வந்து ஆக்களை கடிக்கும் அப்ப எங்களுக்கு சில சில தாவரங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஏக்க அந்த நந்தியா விட்ட போல தாவரங்கள் இருக்கு ஏக்க ஆணுலம்புக்கு அங்க அலுவல் இருக்கு அப்ப ஆணுலம்பும் பெண் உணவும் இருந்தா தான் உணவு பெருகும் சரிதானே அப்ப அப்ப அந்த இந்த மற்றது நாங்கள் நுழம்புல இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு பொதுவாக நாங்கள் இந்த ரெப்பலன்ஸ் நுழம்பு திரி மற்றதுக்கான இந்த இதுகள் பூசுற தைலங்கள் கணக்க இருக்கு அப்ப அதுகளை பாவிக்கலாம் அது பாவிக்கிறதுல இல்லை அதை விட முழுக்கை போட்ட சட்டை முழுக்கால் போட்ட சட்டை பிள்ளைகளுக்கு போட்டு விட்டால் நுழம்பு கிடைக்கிற கொஞ்சம் குறையும் மற்ற ஒரு இடத்த வெளியில நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிக்க ஒண்ணு மேடம் கொஞ்சம் நடந்து விஞ்சிங்கன்னா நம்ம கிடைக்கிற பிறையும் ஒரு இடத்துல நிக்காம அப்ப நாங்கள் வேலு காணமே இருக்கணும் பள்ளிக்கூடங்கள்ல பள்ளிக்கூடங்களுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்பி வைக்க வடிவ பார்த்து கொள்ளணும் அந்த இதுகளை போட்டு ஏதாவது ரெப்பல இருந்தல போட்டு எல்லாம் முழுக்க இது சட்டையில அப்படி ஆனா யூனிஃபார்ம் அப்படி இருக்கே கொண்டு செய்யல அப்படியால் இந்த பரசல சமூகம் அந்த ஸ்கூலை சுத்தி வடிவ நுழம்பு இல்லாத ஒரு இதாத்தான் பார்த்து கொள்ளணும் ஸ்கூலை சுத்தி இல்ல ஸ்கூலுக்கு கிட்ட ஒரு டயர் கடையில டயருக்குல கிடந்தாலும் ஸ்கூலுக்கு வேற நுழம்பு வந்து போர்டர் பார்க்காது அதுக்கே பேர் அப்ப மற்றது நாங்கள் நுழம்பு வேலையில பாவிக்கலாம் நுழம்பு வேலையில இருக்கு நுழம்பு வேலையில அலங்களை நுழம்புல இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் ஆஹ் மற்றது இதுல வந்து எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த மலேரியா பெறப்பட நுழம்பும் நிறைய இருக்குது ஆனால் மலேரியா கிருமி இல்லை இலங்கையில அதால அந்த அதாலதான் நாங்கள் எங்களுக்கு மலேரியா வேற இல்லை ஆனால் மலேரியா கிருமி இந்தியால இருக்கு ஒரு சில நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதாக நாங்களும் மறைந்து கொண்டோம் அது ஏனென்றால் நாங்கள் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுங்க ஒரு ஆள் வார ஒரு இந்தியால இருந்து பெலாலியில வந்து மலேரியா தங்கி வந்து டவுனுக்குள்ளே இருக்கிறார் எவரோ ஒரு உணவு கடிச்சு பத்து பேரை கடிக்கும் பத்து பேருக்கு மலேரியா வருது அது இன்னும் பத்து பேரை கடிச்சா ஒவ்வொரு நுழம் ஒவ்வொரு பத்து பேரா இன்னும் ஒரு ஆயிரமா வந்து அது பத்தாயிரம் ஆயிரம் அப்ப நாங்கள் அந்த இங்கேந்து அங்கேந்து வெற ஆக்களுக்கு மலேரியா இருக்குமா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஏர்போர்ட்ல வச்சு நாங்கள் எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் விடுவோம் என்றால் அது ஒரு பொசிபிள் இல்லை ஒரு ஏழாது இந்த அவ்வளவு ஆயிரம் பேர் வெறியினம் டூரிஸ்ட் வெறியினம் அவர் டூரிஸ்ட் திரும்ப மாட்டேன் தாங்கள் வந்தோன்னா பிளட் டெஸ்ட் செய்ய மாட்டேன் அப்ப நாங்கள் என்ன சொல்றோம் டாக்டர்ஸ் சொல்றோம் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்றோம் நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவருக்கு ஒரு குளிர் நடுக்கத்தோட காய்ச்சல் குளிர் நடுக்கம் கட்டாயம் இருக்கும் நம்ம இல்லை ஆனா பொதுவாக குளிர் நடுக்கத்தோட காய்ச்சல் வந்தால் இந்த மலேரியாவுக்கு யோசிங்க இந்த மலேரியா டெஸ்ட் பண்ண ஃப்ரீயா டெஸ்ட் பண்றதுக்கு எல்லா இடம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு நல்ல மருந்து இருக்கு இஃபெக்டிவ் மருந்து இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு நானைக்கு நம்பாந்தோட்டை பக்கத்துல ஒரு மலேரியா நோயாளி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்து அது கொஞ்சம் பிந்தி தான் கண்டுபிடிச்சது அதால என்ன செய்யணும் நாங்கள் அதை சுத்தி ஒரு ஏராளமான ஆயிரக்கணக்கான பேரை சிச்சஸ் பண்ணாங்க இடவைக்கு வந்திருக்கு அந்த நோயாளி இருந்த இடங்களை இப்ப எங்கிட்ட கோவிட் மாறித்தான் கோவிட் ஒரு ஆள் இருந்து அதை சுத்தி நாங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்களா அனுமந்தி அப்படித்தான் மேலேரியா டெஸ்ட் பண்ணி அவரால் வருவதற்கு மெரேலியன் கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் அவருக்கு ட்ரீட் பண்ணாங்க அதே நேரத்தில் இன்னமொரு நோயாளி சில வருடங்களுக்கு முதல் ஒரு ஒரு பிரி ஒரு 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 பிரபலமான ஒரு ஆள் மூளைக்காய்ச்சல்ல ஆஸ்பத்திரியில கடைசியா இருக்கு கேட்க நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டல்ல கைவிட்ட நிலை மாறியே இருக்கு கேட்க ஒரே ஒரு டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு நாங்கள் இருக்க மலேரியா சோதிப்பு போன அது மலேரியா மலேரியா வழிபட்ட மூளைக்காய்ச்சல் பிளஸ் மடிய கழிச்சு பேர் அது அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணி அவ பூரண குடம் அடைஞ்சு வந்தவன் என்ன பிரச்சனைன்னா நாங்கள் மறந்துட்டோம் எங்கட இப்ப எங்கட மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இந்த யங் டாக்டர்ஸ் மலேரியாவே காணி இல்லை ஒரு நாள் அதான் பிரச்சனை நாங்கட காலத்திலேயே நாங்கள் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டா இருந்த காலத்திலேயே மலேரியா அப்பதான் கடைசி மலேரியா அதுக்கு பிறகு இல்லை அப்ப அதுக்கு பிறகு இருந்தது ஆனா வெறி வெறி ரியா மற்றது லேபிலும் நாங்க அந்த மலேரியாவை யோசிக்க மாட்டோம் லெபார்டரி டெக்னீஷியன்ஸ் அப்ப நாங்கள் அவைக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் வந்து திருப்பி கொடுத்த நாங்கள் என்னடா திருப்பி அது மற்ற டாக்டர்ஸுக்கு ஒரு திருப்பி மற்ற ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்த நாங்கள் இதை இது வெறி காணமையா இருக்கணும் இப்படித்தான் ஒரு கட்டத்துல 
ஒரு சங்கட சரித்திரத்தில் தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு நோயாளி வர எல்லாத்தையும் கைவிட்டு வெற்றி எங்களுக்கு என்று விட்டு அடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் நோயாளி வந்தது அப்ப இதுல வெளு காணமையா இருக்கும் நாங்க காய்ச்சல நாங்க சொல்லி இதுகள் எல்லாம் இந்த நுழம்ப நீங்க சொன்ன கேட்ட வழியா இந்த இந்த நுழம்பும் இருக்கணும் வெளு வெளு சுகமாக நன்றாக இருக்கணும் ஆகவே இவை தொடர்பாக விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டியதுதான் பொதுமக்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகவும் இருக்கிறது நாங்கள் சரியான காலத்திலே தாமதிக்காமல் வைத்திய ஆலோசனைகளை நாடுகிற போதும் அதே நேரத்தில் இவை தொடர்பாக விழிப்புணர்வோடும் முன் ஏற்பாடுகளோடும் நாங்கள் வாழ பழகி கொள்ளுகிற போது இப்படியான நோய் தாக்கங்களை இருந்து எங்களையும் எங்களுடைய சமூகத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் வரக்கூடிய அனர்த்தங்களில் இருந்தும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக உரையாட விருப்பம் ஆனால் நேரத்தை கருத்துடை கொண்டு நிகழ்ச்சியை தோடு நிறைவு செய்து கொள்ளப் போகிறோம் மிக்க நன்றி நீங்கள் இணைய வழியினூடாக இணைந்து கொண்டு இன்றைக்கு பல கருத்துக்களை பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் இந்த கருத்துக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய உறவுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள விடயங்களாக சென்று சேரும் என்கிற நம்பிக்கையோடு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐபிசி சமூக ஊடகத்துக்கு நன்றி அகலங்க நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருந்தோம் இன்றைக்கு அகலங்க நிகழ்ச்சியிலே இந்த டெங்கு காய்ச்சல் உண்மையிலே யாழ்ப்பாணத்தை பயமுறுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக மாறி இருக்கிறது இவை தொடர்பாக எங்களுடைய மக்கள் விழிப்படைய வேண்டிய தேவை அவசியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அனர்த்தங்கள் எழுகிற போது அந்த அனர்த்தங்களை பார்த்து அந்த துன்பங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்காமல் அதற்கு முன்பாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய உரிய பரப்புகளை ஆற்றுகிற போது எங்களையும் எங்களுடைய சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்பதிலே மாற்று கருத்துக்கிடமில்லை இவை தொடர்பாகத்தான் இன்றைக்கு உரையாடல் நகர்ந்திருந்தது இதே போன்று சமகாலத்துக்கு தேவையான இன்னும் ஒருபடிய பரப்போடும் அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஆளுமை ஒருவரோடும் சந்திக்கின்ற வரையிலே விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் சந்திக்கலாம் உறவுகளே